你看见。意外摔伤，神志基本清醒，左上腹有割裂伤，腹腔出血，可能是皮脏破裂，需要马上出血。别忘了检查颅内。是医生，曾经是。贵阳，哎呀，阿姨，叔叔。安娜现在怎么样啊？正在抢救，但是应该没什么生命危险。叔叔阿姨，对不起，都怪我没照顾好安娜。行了行了，不说这个了啊！哦，老陆，给你介绍一下，赵平凡，我公司员工，从厦门医学院毕业就到我这儿来了。娘，啊血压多少？血压一百一，七十，稳定。好，手术结束吧。大夫，怎么样？肝脏左叶有破裂，已经止血了，不会有什么大事了。谢谢，谢谢大夫啊。应该的，应该的。吴医生，不好了，别人休克了。啊？病人出现溶血反应，小夏，快去叫血液科的王主任，快快去！护士，现在赶紧忙。病人出现溶血反应了。溶血反应？什么意思啊？这是？溶血反应是怎么回事啊？陆老师，刘总，你们是什么血型啊？呃，我是 A。哦，我 O。哦，安娜也是 O， 这我记得很清楚。怎么了？赵平凡，那什么溶血反应会有危险吗？对呀、啊，你学过医的，快告诉我们呀、啊！王主任，有一种极其罕见的血型，这种血型出现的几率非常低。如果我们要是碰到了，那就中大奖了。这种血型在常规方法检查的时候就显示 O 型。主任，这是最新的血液检查报告。大家不用忙了，我们中大奖了。它不是 O 型血，这种血型叫做 HH 孟买型血型，跟 O 型血非常的相像。这是我从业这么多年来第一次碰到这样的血型。HH 孟买型全国有多少例？在本省发现这是第一例，全国也就三十例左右。通过互联网调集可以吗？国内的血库完全没有这样的血源。马来西亚竟然有一例这样的实例，不过拒绝透露任何的信息。马来西亚还在马来西亚吗？十万火急！老陆，嗯，心脏又不舒服了，要不你先回去吧，我跟格雅在这儿就行了。对啊，叔叔，要不然你先回去休息吧。不是，不用不用，我一会儿就好了，我得在这儿等消息啊，要不然我就是回去，我心里也不踏实啊。
。李总，怎么样？安娜有救了。哎呦，真的！安娜的血型极其罕见，在国内找不到。但是我在医学院有个马来的同学，正好，他是做稀有血型调配的。他说他那儿有。哎呀，在马来西亚，来得及吗？来得及。他明天一早就拿着血液从马来飞过来。哎呀，那好。太好了。谢天谢地，安娜有救了。迎接旅客的各位，请注意，由洛杉矶飞来本站的 CA 九零一七次航班，还挺帅啊！谢谢。你好，我是林志军。哎，这是你吗？那左边的是我。你好。呃，赵平凡呢？啊，赵平凡呢，在医院照顾病人，他让我过来接你。呃，现在病人怎么样了？啊，病人现在等着你的血救命呢。你的血浆呢？呃，血液还在通关，液体过关是很麻烦的。赵平凡跟我讲啊，说你中文说的特别好，我还不信呢。那你看着根本就不像一个外国人啊！我在中国读过书。啊，我知道，他说了，说你是他同学、嗯。对。哎，你那个脸怎么了？啊，刚刚在飞机上，呃，有一个旅客，他是癫痫发作了，我帮忙治疗。后来病人是一个日本散打选手，我就成这样了。啊，那么野蛮啊<笑> ！Excuse me。不好意思啊，我先到机场宾馆开个房间，休息一下。都什么时候了，你还要休息？我得等血浆出关呀、啊。那这样吧，我跟着你，一会儿拿到血浆，咱们就先去救人。这有什么不放心的？你先别着急，血液出了关，海关会联系我的。你先回去让赵平凡来机场宾馆找我。你接的人呢？人我接到了，但你那个马来同学说血液过关要等一会儿，让我先回来，说让你去找他。什么意思？现在时间这么宝贵，干嘛非得让我去找他？我不知道啊，他就说让你去机场宾馆找他。平凡，你就快去吧。平凡，怎么了？不太舒服。啊，我没事。病人要紧，血液在冰箱里。两百 CC 一袋，一共八百 CC， 血液只有这些了。哎，你知道，液体海关管理的很严格。我上飞机的时候就被扣下来了，幸好我有相关文件，我才通过的。而且我经关的时候，他们说。液体过关会慢一些，我有点累，就想在这歇一会儿。可是你在马来不是一直做血液调配吗？怎么会出现这样的问题？每一次碰到的人都不一样嘛，这有紧有松，这看运气吧。啊，我有点累了，你先过去吧。呃，这个血液跟你提供的报告是完全一致的，你先去救人吧。那我先救人啊，咱们回头再聊啊，快去吧。真的有想到，居然真的找到了一个和我学习一样的。哎呀，谢
醒了，安娜，醒了，安娜，好点没有啊？没有，你把我们都急死了，你爸急的心脏病都快犯了。哎，先别给他说这些，让他好好休息啊，安娜，好好休息啊。感觉怎么样啊？在鬼门关前转了一圈，见到上帝没有啊？胡说什么呢？干嘛？什么眼神啊？我说的不对吧？会长，这封信是那个女人让我交给您的，她还说，希望您能允许她跟少爷生活一段时间，哪怕就几个月也行。会长，少爷现在正在中国，好像是为了救一个女孩，您看我们要不要告诉她？告诉他这封信吗，会长？就算我们不告诉少爷，少爷也会知道他的消息的。那也不能让他们生活在一起，就让他待在中国吧。明白。志军，我们都很想你。你在中国的事情办得怎么样？顺不顺利？我给你爸写了一封信，我想让他允许你回来。我知道这几乎不可能。你说等你回来，你就可以永远和我们生活在一起。我一直都在等着这一天。相信我，我一定能拿到那个救命的东西。然后，我就可以跟你团聚在一起了。听护士说，我是罕见血型。是啊，你这血型啊，比那熊猫的血型还罕见。哎，叫什么来着 ？H H 梦慢型。以前怎么没听说过？哎，安娜，我怀疑你祖上肯定有印度血统。为什么这么说 ？H H 梦慢型啊，孟买。跟这没关系。因为这种血型是最早在印度孟买被发现的，所以叫 H H 孟买型，并不是只有孟买才有。赵平凡，哎，志军，正说你呢。给你介绍一下，这位就是从马来给你带来血液的人，他叫林志军。你好，我是林志军。志军，这就是你救的女孩，罗安娜。你好，谢谢你。你不是外国人吗？啊，是马来华裔。你中文说的好好啊。岂止是说的好啊！我们在厦门医学院四年同学，他不但中文说的好，还会拿当地的话骂人呢。来，骂一个听听。<笑>哎，那个，你你脸上的伤好了吗？啊。那天啊，我去机场接他的时候，他脸上还贴着创可贴，跟我说在飞机上跟人打了一架，特别狼狈。哎，你今天捯饬捯饬，还挺帅啊！哎，谢谢。格雅，没事儿，他脸皮厚着呢，怎么说都没事儿。志军，我替安娜问问，血液的费用是多少？免费的。免费的？真的？还有这种好事啊？我们真的是不收钱的，我们是一个慈善机构，专门为罕见血型的人提供帮助。我们。不收费用，但是有一个条件。什么条件？当别人需要帮助的时候，你也要无私伸出援手。能做到吗？没问题。好，我要的就是你这句话丽丽姐，哎，你是来找于总的吧？啊，我跟他说说他女儿的病情。你是于总家什么人啊？于总的女儿刚出院，没回家住，他让我常去看看她。
，于总。于总，平凡，你来了。啊，跟您汇报一下安娜的情况。她现在怎么样？都挺好的，她身体也恢复的不错。跟您说一声，让您放心。哎呀，那就好。就是葛雅这孩子，我其实挺不放心的，看着就毛手毛脚。你要没什么事儿的话，多过去照顾照顾安娜。哎，好。喂，老雅，你胆子够大的，周围的例会你都敢不参加？头儿，你怎么回来了？你说你今天没有上班，打卡机上为什么会有你的名字？是谁替你打的卡？我一定要查出来。有同事帮我不，不是帮我，是可能不小心拿错了卡、啊，然后现在安娜生病了，我在家照顾她呢。照顾她？原来你的前身是一个护士啊？她家没人照顾她吗？没有啊。我告诉你，半个小时之内你必须出现在我的面前。如果你不出现，你就可以永远消失了，你可以去应聘护工了。没有啊。嗯，等一下。呀，大帅哥，你怎么来了？你不是回吉隆坡了吗？哎，那个我还没走呢。呃，今天去了医院看看安娜的恢复情况，她说。他出院了，他还好吗？你简直就是我的救命恩人！你的出现就像是及时雨，帮我照顾一下安娜。哎呦，什什么？照顾？志军。你非要去中国，还要去那么久吗？相信我，能够找到这种血型的几率，几乎是百万分之一。这不是运气，是上天给我们的恩赐。你就等我的消息，无论有多难多不容易，我也必须得成功。志军，听爸的话，忘了他。爸。我的事，请你不要再插手了。我已经长大了，我要追求我自己的幸福，我想拥有一个正常的家庭。我警告你，你要考虑家族的利益，你不可以去槟城和他生活，那是毁约。你考虑好后果。我也可以告诉你，我不会像你一样，那么看重钱和地位。我有我自己的坚持。为了确保万无一失，我会按计划完成目标的。怎么半天？志军，平凡。哎，你怎么在这儿？你不是回国了吗？我还没有来得及告诉你，我已经辞职了。准备在中国找个工作。你要在中国工作？是的，我今天来是为了看看安娜的恢复状况。我原本去了医院，他们说她昨天出院了。所以你就找到这儿来了？是啊，我讲的不够清楚吗？好吧。葛雅，呃，葛雅不在，她去上班去了，说单位有什么急事。急急忙忙跑了，他把你一个人留在这儿的吗？对啊，让我照看病人，太不靠谱了。哟，包子，你买了包子怎么不请我吃呢？吃吧。谢谢，我带安娜一起吃。嗯，她睡得很熟，先别了。哎，过来陪我吃嘛
多少年了，你还跟我这么生分，是吧？嗯，你知道你们这里有一个血液研究所？血液研究所？不知道。血液研究所的主任是给我们代课的那个王老师，王成新老师。王老师？嗯，他什么时候来这儿的？这我不知道，反正。我打算去他那儿上班。哦，确定了吗？嗯，他同意了。他们研究所现在经费有限，待遇又不好，所以好一些的研究员，他们都去赚钱去了，就跟你一样。所以他们那儿需要人了。我弃医从商的目的跟他们不一样。那你都说了待遇不好，那你图什么呢？我不图什么，就是爱好，爱好。真没想到，送个血把你人都送到中国来，开心吧？开心，<笑>吃吧。你说什么？你说少爷辞职去中国工作了？是的，会长，少爷在中国找了一个血液研究所的工作。他救的那个女孩呢？那个女孩的家庭背景好像很不一般。他的母亲是一个房地产公司的老总，总不能为了钱吧？让他在中国待着吧。你给我看住他。他在中国搞什么我不管他，但是他不可以去槟城。是。我要吃肉，咱们就吃这个吧。我们听卢安娜的吧。我都可以啊。安娜，你刚恢复，还是吃点清淡的吧。烤肉店也有蔬菜沙拉，走。坐这边吧。好。哎呀，腿都走酸了。林志军。你来点吧，好，陪我上个厕所，走，好。哎，哎，你有没有觉得，陪女孩子逛街简直就是种折磨？还好吧，赵平凡，我留下来是不是有影响你什么？比方说，你和那两位姑娘。没有，你想多了，真的，当然，那就好。服务员，点餐。嗯，味道很不错的，嗯，吃吧。好吃，我发现你真会点菜。哎，听说你们那边好吃的很多，美食种类是亚洲最多的，是真的吗？食物是比较有特色，还有水果，但是和中国还是没有办法比的。反正你们那儿挣钱，肯定没我们这儿多啊。要不你来中国干嘛？格雅，我的意思是说，他来中国肯定不是为了钱。肯定是喜欢中国文化，对吧？就是。你看，要不然你能那么快找着工作，是不是因为腿长？其实这个血液研究所的主任刚好是我们以前的老师，你问平凡，运气好呗。那么巧，在这儿也能碰到熟人啊。嗯。嗯，你们是在同一个单位工作吗？对啊，我们在杂志社，我是文学编辑，他是美术编辑。我们俩还是高中同学呢，算是青梅竹马吧。那你们杂志叫什么名字？你知道什么是小青青吗？嗯，我明白。我问的是杂志的名字。我们杂志啊，就叫小清新。哦
，怎么了？我说错了吗？你成功的戳中了他们俩的笑点。怎么戳的？我听赵平凡说，你是他们班唯一的留学生。嗯，是的。啊，那中国有什么吸引的地方呢？为什么要到中国来呢？我从小就想要学医，但是我父亲反对，所以我就跑到一个他也找不到我的地方。那你父母现在在干什么？我父亲是做生意的。我小时候。我爸妈离婚了，我爸后来娶了个太太。那你妈妈呢？她现在干嘛？她是个家庭妇女，没什么特别的。哎，那个叫戈雅是吧？啊，对啊。她是不是喜欢平凡？你看出来了。嗯，我感觉她好像对她有点意思的样子。嗯。格雅这个人吧，他虽然嘴上话多，但其实他内心很不自信，而且是一个不懂得怎么表达自己爱的人。那，你呢？我？你是什么人？他们说我二，我是敢爱敢恨型的。二？嗯。干杯！干杯！预祝安娜健康痊愈，重回工作岗位。嗯，你是不知道，你不在的这些日子啊，那女魔头都快把我们给折磨疯了。这下好了，终于可以回去上班了。对啊，我不上班，我坐吃山空啊，我。怎么了？难道你还缺钱吗？我跟你说，再有钱的人他也缺钱，赶紧找个男人嫁了，管理他的小金库。我哪那么容易找一个让我管他小金库的男人啊？眼前不就有两位大帅哥吗？干嘛喝点酒就乱说话？怎么了？你的意思是说他们俩不帅吗？我哎，你俩能不能在外国友人面前注意点形象啊？哥呀，又忘了你是淑女了吧？我没事的。嗯，对了，我们来玩游戏吧，怎么样？好呀，真心话大冒险。多无聊的游戏啊！我喜欢。嗯，好，我同意。你看，帅哥都同意了。好吧。嗯，那就黑白配，决定胜负。行，来来，黑白配，黑白配，你也有今天。来吧，选吧，真心话大冒险。我选真心话。不行，谁要听你真心话？你那点事儿我们都知道了。我大冒险，怎么样？好，大冒险就大冒险。对呀，嗯，有了。你呢？用嘴咬住这个，咬住。不能用手，把这个给合上。我，停。你自己选的大冒险啊！我帮你。哎，不能用手，不能用手，不能用手，太难了。这是游戏规则，游戏规则就是不能用手，想办法。啊，我来试试，加油！赵平凡，我是不是问过你，陆安娜是不是你女朋友？你说不是，所以呢，那又怎么样？我喜欢她，想让她做我女朋友。陆安娜，你愿意吗？
我们也玩吧。玩什么玩？成心的吧你。很多过来。对不起，安娜。如果你只是来道歉的，我不想听。我不是来道歉的，我是来告诉你，我是认真的。可是你都不了解我。我觉得我了解你，但我不了解你。了解一个人多少，跟喜欢一个人没关系。安娜，如果你说你对我没有任何感觉，那我就立刻离开。昨天就在你那个最浪漫的时刻，赵平凡竟然一点感觉都没有，扭头就走了。他的性格你还不了解？你以为像你啊，跟个电灯泡一样？哎，我追出去是怕你出事儿啊。行，以后你的事儿我不管了。哎，好了好了好了。其实，我不喜欢玫瑰花。林志军还是不够了解我。姐姐，你都已经收到花了。能不挑三拣四吗？我没有挑三拣四，我知道啊。你喜欢丁香花，可是你让一个刚认识你的大老爷们，怎么可能了解一切呢？我觉得，如果一个人喜欢我的话，他就应该了解我到底喜欢什么花，喜欢什么电影，喜欢什么。你喜欢恐怖电影，喜欢发呆，喜欢逛街，还有呢？还有。你喜欢小资情调啊，喜欢晒着太阳喝个咖啡，然后晚上在海边的月光下听着 blues， 对吗？不愧是我的好哥们儿我也上班去了。你怎么在这儿？我给你准备早餐了，不过没想到你起得这么晚，菜都凉了，马上热一下。听说你喜欢煎一面的鸡蛋，是吗？我问你怎么在这儿？听说你喜欢丁香花。谁说的？
呀，你把它收买了。不要说的这么难听嘛。嗯，混蛋，这跟他没有关系，都由我来说的就是你，混蛋。慢点吃啊！我们十点开编剧会，可是不能迟到的。你是不知道我们那个主编女魔头，这下我完了。是吗？平凡，你知道吗？安娜跟志军开始约会了。喂，哥呀，你知道吗，平凡，安娜他们正式恋爱了，还是多亏了我的情报呢。哎，现在他们出去约会了，我一个人好无聊，你过来陪陪我嘛。啊，我很累了，改天吧。早上的丁香花，露天的咖啡馆，这些都是格雅告诉你的吗？嗯，是。那接下来呢？你就要在这儿默默的陪着我看月亮吗？怎么？我不冷。海风会有点凉的。你费这么多功夫，就是因为我说过，我喜欢在海边听着蓝调 blues 看月亮吗？等一下。
在意。我们的心都偏了一边，只会对谁特别的想念。命运它早就牵好了线。相恋，我的心就偏向你那边。我要我们一起到永远，一生才。清楚，你说什么呀？这件事情，先不要外传。安娜，安娜，他说这是大马的一个风俗，要在今天啊吓你们一下。你没骗我啊？我没有骗你。好美啊你的。